জিটিএ ফাইভ এর আগের এপিসোডে যারা দেখেছেন তারা জানেন আগের এপিসোডের প্রথম দিকে আমরা গিয়েছিলাম আমাদের শোরুমে এন্ড ওইখানে গিয়ে দেখি আমাদের শোরুমের মধ্যে যতগুলো গাড়ি ছিল সবগুলো গাড়ি সেল হয়ে গিয়েছে এন্ড লিটারালি ওইখানে কাস্টমারের ভিড় জমেছে নতুন গাড়ির জন্য কিন্তু কথা হচ্ছে আমরা যে আমাদের শোরুমের জন্য গাড়ি আনবো আমাদের কাছে কিন্তু ওই রকম টাকা ছিল না জাস্ট অনলি 10 মিলিয়ন ডলার ছিল তারপর আমরা লাস্টের সাথে পরিকল্পনা করে একটা সিক্রেট বেস কিনেছি যেটার দাম ছিল 10 মিলিয়ন ডলার আমরা 10 মিলিয়ন ডলার দিয়ে সিক্রেট বেস কিনেছি এখন কথা হচ্ছে আমাদের শোরুমের জন্য যে গাড়ি ইম্পোর্ট করব ওই জন্য আমাদের কাছে কোনো টাকাই ছিল না টাকা আনার কোনো জন্য ছিলাম এফআইবি রিস্টিপের কাছে বাট এফআইবি রিস্টিপ বলেছে তার কাছে এই মুহূর্তে কোনো মিশন নাই বাট সে আমাকে একটা আইডিয়া দিয়েছে সেটা হচ্ছে আমরা চাইলে এখানে আন্ডার ওয়াটারে গিয়ে আমরা ট্রি দের হান্ড করতে পারি তারপর আমরা চলে যাই আন্ডার ওয়াটার এন্ড ওইখানে গিয়ে আমরা অনেকগুলো ভাঙা গাড়ি এন্ড একটা বাইক পেয়েছিলাম যেটার অবস্থা ছিল একদমই বাজে এন্ড ওই ভেহিকলগুলোকে আমরা নিয়ে যাই মূলত ব্যানির কাছে তারপর ওইখানে ব্যানি কাস্টমাইজ করে রিপেয়ার করে একটা বাইক এন্ড একটা ল্যাম্বোর্গিনি ঠিক করতে সক্ষম হয়েছে বাট তিন নাম্বার যে গাড়ি ছিল সেটা ব্যানি এখনো পর্যন্ত ঠিক করতে পারে নাই সো আজকের পার্টের মধ্যে আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে তিন নাম্বার গাড়ি যেটা সেটাকে ঠিক করতে হবে এন্ড দেন এই গাড়িগুলোকে সেল করে আমরা যে টাকাগুলো পাবো সেগুলো দিয়ে আমরা চলে যাব লিভারটি সিটিতে এন্ড দেন ওইখানে গিয়ে আমরা আমাদের শোরুমের জন্য অনেকগুলো ভেহিকল আনবো অল রাইট দেখতে পাচ্ছেন ফাইনালি আমরা চলে আসছি গেমের মধ্যে আর এটা হচ্ছে আমি এন্ড দেখতে পাচ্ছেন আমি এখন বসে আছি নিনজা এস টু আর এর মধ্যে গত পার্টের মধ্যে আপনাদের সবাইকে বলেছিলাম কমেন্টসে জানানোর জন্য যে আমরা কি নিনজা এস টু আর বাইকটা রাখবো কিনা আপনারা সবাই কমেন্ট করেছেন এন্ড বলেছেন আমরা যাতে করে এই বাইকটা রেখে দিই এন্ড অন্য বাইকটা মানে আমাদের যে পিক আছে যে বাইকটা আছে ওই বাইকটা যাতে করে সেল করে দিই তো ইয়া গাইজ আজকে আমরা যেটা বলেছি সেটা হচ্ছে আমাদের ল্যাম্বোরগিন টেকনিক মানে যেটা আমরা আন্ডার ওয়াটার মধ্যে পেয়েছি ওই গাড়িটা এন্ড দেন আমাদের পিগাসি বাইকটে দুইটাকে মূলত আমরা সেল করবো অকশনে গিয়ে অকশনে গেলে ভাই মাঝে মধ্যে ভালো দাম পাওয়া যাবে মাঝে মধ্যে কম দাম পাওয়া যায় আর সবথেকে মজার কথা হচ্ছে অকশনে যদি আমরা গাড়ি সেল করি বা বাইক সেল করি তাহলে অনেক তাড়াতাড়ি সেল করে ফেলতে পারবো কত এমনিতে ভাই শোরুমের মাধ্যমে যদি সেল করি তাহলে অনেক টাইম লাগবে আমাদের এখন তাড়াতাড়ি টাকা যেমন ম্যানেজ করতে হবে আমাদেরকে আমাদের শোরুমের জন্য গাড়ি ইম্পোর্ট করতে হবে লিভারটি সিটি থেকে প্ল্যান করতেছি ভাই এবার একটু বাইক ইম্পোর্ট করবো কত আমরা কিন্তু বাইকের বিজনেস এখন পর্যন্ত তেমন একটা করি নাই তো বাইকের বিজনেস করতে পারি যাই হোক সমস্যা নেই তারপর লিভারটি সিটিতে গেলেই বলতে পারবো এনিওয়ে গাইজ এখন আমি যেটা বলছি সেটা হচ্ছে আমি এখন চলে যাবো আমাদের ওই বাড়িতে যেটা আমরা গত পাঠ গত পাঠের মধ্যে কিনছিলাম মেবি জানি না বাট গত পাঠের মধ্যে আমরা ওটা টাকা পে করছিলাম একটু আগে আমি এখানে ব্যানে গিয়ে ফোন করেছি এটা জিজ্ঞেস করার জন্য আমরা যদি এখানে অকশনে গাড়ি সেল করি তাহলে কোন জায়গার মধ্যে গাড়ি সেল করলে সব থেকে বেশি ভালো হবে তো ব্যানে আমাদের একটা সাজেশন দিয়েছে সেটা হচ্ছে স্যান্ডি সোলাদার ওইখানে নাকি একটা অকশন বসে সেখানে যদি আমরা গাড়ি সেল করি তাহলে অনেক ভালো দামে সেল করতে পারবো অ্যান্ড অনেক ফাস্ট সেল করতে পারবো তো যার জন্য এখন আমাদেরকে চলে যেতে হবে সোজা স্ট্যান্ডি সোর্সে অ্যান্ড ওইখানে কি ওই অকশনটা যা একটু দেখে আসবো যে অকশনটা কেমন ব্যানের কথা মতো এই অকশনটা একটু সামনে গেলে আমরা পাবো সামনে গেলে এখানে একটা জায়গার কথা বলছিল রাইট সাইডে যেখানে অনেক ভাঙা চুরা অনেক গাড়িগুলো পাওয়া যায় অ্যান্ড ওইখানে মতো ওই অকশনটা বসে আমরা বলতো আসতে দিলাম আমাদের বাড়ির উদ্দেশ্যে আমরা আমি ভাবছিলাম একটু বাড়িতে যাবো আমাদের একটু রেস্ট করবো দেন একটু ঘুম দেবো দেন পর দিন মতো কাজ করবো আর যেহেতু ব্যানি আমাদেরকে একটা লোকেশন দিয়েছে সব ভাবলাম এটা একটু দেখে যায় বাইদ্য আমরা একটু সামনে চলে আসছি আমাদেরকে পিছনে যেতে হবে দেন লেফট সাইডে যেতে হবে কজ লেফট সাইডে হচ্ছে মতো ওই অকশনটা এনি আমাকে আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে লেফট সাইডে যেতে হবে দেন এখান দিয়ে যাইতে হবে গেস রাইট সাইডে এটার কথাই বলছে এই হুম আমার মনে হচ্ছে এটার কথাই বলতে আমাকে জাস্ট এটা বলছে এখানে ভাঙা চুর অনেক কিছু পাওয়া যায় লাইক বিমানের কথা বলছিল এটাই হবে মেবি হ্যাঁ ভাই এখানে কিছু মানুষকে দেখা যাচ্ছে আই গেস এখানেই ওই অকশনটা বসে আমি একটু ভালো করে দেখলে বলতে পারবো এখানে ভাই প্রচুর ভাঙা গাড়ি পরে ও ল্যাম্বোর গিনি এই জায়গার মধ্যে ওকে ভাই বুঝতে পারছি অকশনটা মূলত এখানেই বসে তো গাইদ আমি এখন যেটা সেটা হচ্ছে এদের একটার সাথে কথা বলবো অ্যান্ড দেন পুরো প্রসেসটা জানবো মেনলি এখানে কীভাবে এরা গাড়িগুলো সেল করে বা আমি কীভাবে আমার গাড়ি সেল করতে পারবো বাইদ আগে আমি লোকটার সাথে কথা বলেছি এই লোকটা আমাকে বলছে সেল করার জন্য যদি আমার গাড়িটা নিয়ে আমি এখানে দাঁড়ায় থাকি তাহলে আমি এখানে ইজিলি সেল করতে পারবো কজ কিছুক্ষণ পরপর এখানে নতুন নতুন কাস্টমার আসে অ্যান্ড দেন এরা এখান থেকে গাড়িগুলো পার্চেস করে নিয়ে যায় বাইদ আগে দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা ল্যাম্বোর গিনি আছে ভাই এই জায়গার মধ্যে ল্যাম্বোর গিনি সেল করতেছে আচ্ছা আমি একটা কাজ করি আমি এখানে জায়গাগুলো একটু এক্সপ্লোর করে দেখি এখানে কোন জায়গার মধ্যে কি আছে এটা কি ফেরারি নাকি ফেরারির মতোই লাগতেছে বাপরে ভাই আমার কাছে টাকা থাকলে আমি গাড়িগুলো এখান থেকে কিনে নিয়ে যেতাম
and oi bare theke amader je pigasi bike ache bike ta kintu amader bajete rekhe ashe bike ta ni amra auction e ashbo then ei bike ta sell kore tarpor chole jabo shoje amra abar banner kache cos banner kache amader lamborghini technique amra rekhe chole ashi bhaito bhai ami ekhon jeta boshe rochhe kintu beriye jabo amar mon chacche bhai ekhan theke bhanga chore gari gula kine niye jai then egula ke repair kore sundor kore then gari gula ke abar sell kori eno onek kichu ache je bhai dekhen boot paoa jacche aro onek kichu ache bhai egula chaile amra ekhan theke nite parbo but koto chike janen ekhane मैं लैम्बरगिन सुपार कारे बडी पार्ट गो एक खुजते पैरा खाई है बैदे हमें दर्जा गुल गो कहते हैं इमार्जेंसि फोन आसा कि चले आई भाई शुद्ध घूरते फ्रेंड आ जारो ना कि रकम ग्यारेज आज चाहले और बैन फ्रेंडर ग्यारेजे गाड़ी नीते एंड जो ओखने नहीं मैं एट शिवर जो बैन फ्रेंड ये गाड़ीटा के रिपेयर कर देते बाट बैन फ्रेंड गाड़ी के भलोक कस्टोमाइज करते तो बैन बोलते और फ्रेंडर माध्यम गाड़ी के जो कर रिपेयर करी एंड और माध्यम जो कर गाड़ी के कस्टोमाइज करी अनेक भलो है सो ये करते बाट इट पर करो एट लैम्पर की टेक्निके नहीं चले जाब सोजा वो अक्शने दें ये लैम्पर की टेक्निक सेल कर देव हमें जो लस एंड चले आसि सो लैम्बर गिन टेक्निक एखान नहीं जाए कस बै तैले नाइले हमें शुद्ध घूरते हैं एमनी अलरेडी दुई बार घूरे फिलसी सो गाय एक बार टेंशन आते हैं जो हमारे गाड़ीटा ठीक ना हमें क्योंकि खूब ही खूब ही एक्साइटेड एंड खूब ही आशादी हमारे और गाड़ी नहीं है कहते हमारे कैंजा मन हो गाड़ी अनेक भलो दाम सेल करते पर गाड़ी जो सेल ना करते शोरूम आनते गाड़ी आनते तो तक आबादी को चूरी करते होते क्राइम करते होते जेटर माध्यम टाकान करते आई होप एंड आई उज हमें जाते हुए ये क्राइम ना करा लागे बिकज हमें आपात तो एक रेस्ट नीते चाची बिकज कि पर क्योंकि एफ आई बी से एक मिशन देवे जो अपना गत पार्ट मध्य देखे लैम्बर टेक्निक गत पार्टर मध्य चाल नहीं स्पीड देखें भाई टू सेकेंड मध्य दुशो प्लस स्पीड उठे गए रियलि गुड हमार मन हम भाई एट अनेक भलो दाम सेल करते जाए बला जाए एक विषय माथा धरते हैं बैने क्योंकि अनेक अनेक भलो क्योंकि से ग्यारेज मेकानिक दिक दिए बैनी और गाड़ी टे रिपेयर करते विषय सुनक कष्ट लगे बाट बैनी हमें एक कथा दिए थे बैनी जे रखम कस्टोमाइज कर मैं गाड़ी स्पीड तर गाड़ी कंट्रोलिंग गाड़ी कलर एगू बैने जे रखम करते रखम और क्यों करते लस एंडल मध्य एट गारंटेड बाट वो गाड़ीटार क्षेत्र में तरह फ्रेंड हम एक भलो करते आई मिन और फ्रेंड हम गाड़ी के भलोक रिपेयर करते मैं बडी पार्ट गो मैनेज कर देते जार जो मतलब से बोलते तरह फ्रेंड के जावर जो रईट आज क्योंकि चले आज सैंडी सोर्स मध्य बाट एंत अक्शन का आसी नहीं भाई लस एंडस क्योंकि सैंडी सोर्स अनेक दूर बाट कत हे भाई लैम्बर गिनी दिए आसार कारण अनेक फास्ट आसते जो एखे कि बोलो टैक्सि को आसतम तेल बतास बेहो जो बाट नो प्रब्लम आज जस्ट वन मिनट मत वन मिनट लगे ना भाई सर्वोच्च त्रि सेकेंड लगते कि बोलो अक्शने जाते जस्ट हम सामने गए नीते लेफ्ट चले आस उंडारे मन चाहिए मैं चूरी करी पाई से सबकिर रेखे दी बट कथा पसिबल ना सो एनिवे की भाई आगे गाड़ी गुला सेल हो गए ना कि इन्हें जस्ट एक लैम्बर गिन आो लैम्बर गिनी के भाई ये जगह मध्य दाड़ कराई दें एखे सेलर जो दाड़ाई अलरेडी एटे घूर आई अरे सरि ब्रो और लैम्बर गिन मध्य मैला कर दिए नो प्रब्लेम भाई और लैम्बर गिनी भलो वोट भाई वोट की टेक्निका ना कि
দেখে তো তেমন মনে হচ্ছে না ভাই ওইটা টেকনিক্যাল না এটা হয়তো বা কোনো মোডেড বাসন হতে পারে বাইদম আমি এখন যেটা বলছি সেটা হচ্ছে এখানে সেলের জন্য দাঁড়াবো বাট তার আগে এই লোকটাকে জাস্ট আমি একটা বার আস করে দেখি এখানে এই বিমানগুলোর প্রাইস কেমন কজ আমার এখান থেকে আমরা হেলিকপ্টার বা এখানে যে অ্যারোপ্লেনগুলো আসে না ভাই এগুলো যদি আমরা নিয়ে কাস্টমাইজ করে সেল করতে পারি অ্যারোপ্লেন কিন্তু প্রচুর দামে সেল করা যায় সো এটা একটা ভালো অপরচুনিটি হবে ভাই এই লোকটা বলতেছে এখানে একটা অ্যারোপ্লেন নিতে গেলে আমাদেরকে টোয়েন্টি মিলিয়ন ডলার দিতে হবে সিরিয়াসলি এ ভাঙা এগুলো এটা ঠিক করতে যাবে আমাদের আরো টেন মিলিয়ন ডলার একটার মধ্যে যদি থার্টি মিলিয়ন ডলার যায় তাহলে ভাই কিনতে হবে তারপরে ভাই এর দামটা শুনে আমার মানে ইয়া হচ্ছে এখানে টাইম ওয়েস্ট না করে আমি এখানে ভাই সেলের জন্য দাঁড়ায় যাই রাইট দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখানে সেলের জন্য দাঁড়াইছি ভাই এখানে কাস্টমার আসতে এসে দেখতে আবার চলে যাচ্ছে আর একটা কথা হচ্ছে কি জানেন আমাদের গাড়ির একজন এসে গাড়িটার দাম পনেরো মিলিয়ন ডলার বলছে বাট আমরা বলছি এটা আমরা টোয়েন্টি মিলিয়ন ডলার ছাড়া সেল করব না ভাই ল্যাম্বর গিনের টেকনিকের দাম হচ্ছে টোয়েন্টি মিলিয়ন ডলার এটা আমি জানি কজ আমাদের শোরুম আমার কিন্তু অলরেডি একটা ল্যাম্বোর্গিন টেকনিক আছে সো ওই সময় আমি জানি যে এটার দাম হচ্ছে টোয়েন্টি মিলিয়ন ডলার এখন কথা হচ্ছে এটার দাম হচ্ছে হাইয়েস্ট পনেরো মিলিয়ন ডলার ওকে সো অনেকক্ষণ ওয়েট করার পরে দেখতে পাচ্ছেন একটা লেডি কাস্টমার পাইছি অ্যান্ড একে অনেক কষ্ট করে লিপছিলে ভাই অনেক কষ্ট করে আঠারো মিলিয়ন ডলারে রাজি করাইছে আমাদের এই গাড়িটার জন্য অ্যান্ড সে খুবই মানে ইন্টারেস্টেড গাড়িটা কেনার জন্য আর আমি ওর কাছে পঁচিশ মিলিয়ন দাম চাইছিলাম সো অ্যান্ড ভাবছিলাম ভাই টোয়েন্টি মিলিয়ন ডলার হলে সেল করে দেব বাট যেহেতুটা অকশান সো আমাদেরকে অবশ্যই একটু কম দামে সেল করতে হবে তো এই জন্য আমি আঠারো মিলিয়ন ডলারে রাজি হয়ে গিয়েছি এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে এই তিনটা গাড়ি কিন্তু আমাদের রিপেয়ার করতে অলমোস্ট টোয়েন্টি মিলিয়ন ডলারের মতো লেগে যাবে যেটা আমাকে ব্যানই বলেছে সো আঠারো মিলিয়ন ডলার একটা সেল করছে এখন পিক আসি বাইকটা কত সেল করতে পারবো সেটা মেন জিনিস আর একটা কথা হচ্ছে তিন নাম্বার যে গাড়ি যেটা বলছে না ব্যানির ফ্যান ঠিক করে দিবে ওই গাড়িটা যদি এবার ভালো দামে সেল করতে পারি তাহলে গিয়ে আমরা লিবার্টি দিতে গাড়ি ইম্পোর্ট করতে পারবো আদারওয়াইজ পারবো না বাইরে এমন একটা অবস্থা হয়ে গেছে মানে টাকার জন্য এখন আমি গাড়ি ইম্পোর্ট করতে পারতেছি না বাইরে আমরা এই বাইক গাড়িটাকে সেল করে দিই আর রায় দেখতে পাচ্ছেন এই আমাদেরকে আঠারো মিলিয়ন ডলার ক্যাশ দিয়ে দিয়েছে অ্যান্ড সে গাড়িটা নিয়ে চলে যাচ্ছে টাটা বাই বাই ল্যাম্বোর কিনে টেকনিকা ভাই আমার আসলে গাড়ি সেল করতে গেলে একটু কষ্ট লাগে নিজের কাছে কজ একটা গাড়িকে রিপেয়ার করা কাস্টমাইজ করা দেন ওই গাড়িটাকে মানে চালাইছি সো এই অবস্থা যদি গাড়িটা সেল করে দিই তাহলে খারাপ লাগে বাট সামটাইমস উই হ্যাভ টু বিকজ আমাদের কী বলে টাকার প্রয়োজন হয়ে যায় যার জন্য ভাই সেল করাই লাগে বাই দেবে দেখো আমি যেটা বলছি আমি একটা ক্যাব বুক করবো দেন ওই ক্যাব নিয়ে চলে যাবো সোজা আমাদের বাড়িতে মানে আমাদের নতুন বাড়িটার মধ্যে যেটা আমরা কি বলে কয়েকদিন আগে কিনছিলাম তো ওই বাড়িতে যাব দেন এই টাকাগুলো রেখে আসবো দেন তারপরে গিয়ে দেখবো আমাদের তিন নাম্বার গাড়িটাই কিভাবে ফিক্স করা যায় তাছাড়া আপনাদেরকে আমি বলেছিলাম গত পাটের মধ্যে যে দেখেন আমাদের ট্যাক্সিও চলে আসছে তো গত পাটের মধ্যে আপনাদেরকে আমি একটা কথা বলছি সেটা হচ্ছে আমরা আন্ডার ওয়াটারে আবারও যাব দেন ওইখানে গিয়ে গিয়ে যে কন্টেনারগুলো আছে না সেই কন্টেনারগুলো একটু চেক করে দেখবো সো ওই কাজটাও আজকে আমাদেরকে করতে হবে কজ আমার কেন জেনে মনে হচ্ছে যদি আমরা আন্ডার ওয়াটারে গিয়ে ওই কন্টেনারগুলো সার্চ করি তাহলে হয়তো ওইখানে আমরা এমন কিছু ইম্পর্টেন্ট সামান পাবো যেটা আমাদের অনেক ইম্পর্টেন্ট হতে পারে বাট জাস্ট ইমাজিন করেন লাকিলে যদি ওইখানে আমরা এক কন্টেনার গোল্ড পেয়ে যাই তাহলে কি অবস্থা হবে বাট যদি ওটা সম্ভব না কজ যদি এখানে গোল্ড থাকতো তাহলে পুলিশ মিলিটারি সবাই অনেক ইনকোয়ারি করতো বাই দেবে গাড়িতে আমরা দেখতে পাচ্ছেন আমরা আমাদের বাড়ির কাছে চলে আসছি যদিও এই অপশনটা আমাদের একদমই বাড়ির কাছেই যেটা আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে যে অনেক কাছে আছে তো সবাইকে আমি আবার বলতে চাই যারা যারা এখন পর্যন্ত ভিডিও তো লাইক করেন নাই তাহলে প্লিজ ভিডিও তো লাইক করবেন আর অবশ্যই সবাই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আপনাদের মধ্যে মোস্ট অফ দ্য মানুষ আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই সবাই ভাই সাবস্ক্রাইব করেন অ্যান্ড পাঁচ লাখ সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট করে দেন তাহলে ভাই একদম রেগুলার দেবো জিটিএফ এফ একদম রেগুলার অন্য কোনো ভিডিও দেবে না যদি জিটিএফ এফ মাইন্ড ক্রাফ্ট খেলবো সবাই পাঁচ লাখ সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট করে দেন রাইট আমরা চলে আসছি আমাদের বাড়িতে হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে মূলত আমাদের বাইক সো এটা হচ্ছে মূলত আমাদের সেই কি বলে মানে বাড়িটা যেটা আমরা কিনছিলাম এটা একদমই বেসিক একটা বাড়ি একদমই নর্মাল বাট নো প্রবলেম বাই আপাতত থাকলে চলবে বাড়িটার দাম হচ্ছে মূলত মানে অনলি জাস্ট ওয়ান মিলিয়ন ডলার গত পার্টের মধ্যে আমরা ওয়ান মিলিয়ন ডলার দিয়ে এই বাড়িটা মূলত পার্চেস করেছিলাম বাইদেও আমি এখন যেরকম সেটা হচ্ছে আমাদের এই ব্যাগটা কী জায়গার মধ্যে রাখবো আপনারা যেন আমার মতো পিসি গেম
দেখতেছি ব্যাগটি নিয়ে চলে যাবো অকশনে দেন অকশনে গিয়ে বলতো ওই ব্যাগটাকেও সেল করে দেবো লেটস গো ভাই তাড়াতাড়ি সেল করতে হবে তাছাড়া ভাই লস অ্যান্ড ওয়েদার ওয়েদারটা এখন অনেক ভালো লাগতেছে কত দুই একদিন আগে ভাই লস অ্যান্ড ওয়েদার প্রচুর পরিমাণে বরফ পড়েছিল তুষার পড়েছিল বাট এখন লস অ্যান্ড ওয়েদার মধ্যে ঠান্ডা ওয়েদারটা চলে গিয়েছে অ্যান্ড এখন ওয়েদারটা দেখতে অনেক সুন্দর লাগতেছে তো গাইজ লেটস গো এখন আমি যেটা করছি সেটা হচ্ছে আমি এখন চলে যাবো সোজা ওই অকশন মধ্যে অ্যান্ড অকশনে গিয়ে আমরা আমাদের এই বাইকটাকে সেল করব লেটস গো দেখা যাক আজকে বাইকটাকে কত দামে সেল করতে পারে আই ডোন্ট হ্যাভ এনি আইডিয়া কত সেল করতে পারবো বাট হ্যাঁ অ্যাটলিস্ট ফাইভ টু টেন মিলিয়ন ডলার তবে এটা সেল করতেই পারবো অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন ফাইনাল আমরা চলে আসছি অকশনে এখন আমার যেরকম সেটা হচ্ছে যে এখান দিয়ে উঠবো কজ গতবার আমি আগের বার এখানে ভুল করে উঠছিলাম তো ইয়া এখন আমরা যেটা করবো আমাদের এই বাইকটাকেও সেল করবো দেখা যাক এই বাইকটাকে কত সেল করতে পারি আমি ভাই এখানে ও এখান থেকে এখন অনেকগুলো গাড়ি আসছে চারটা গাড়ি হয় একটা ল্যাম্বরগিনি আছে ভূগাটিও আছে উইচ ইজ রিয়েলি গুড প্লাস এখানে এখন ভালো কাস্টমার আছে অ্যান্ড একটু ভালো করে দেখে আর কোনো গাড়ি আছে কিনে দিকে না বা এখানে আর কোনো দিয়ে গাড়ি নাই আইডন দাবে আমরা আমাদের বাইকটাকে কত সেল করতে পারবো আমি আমাদের বাইকের দাম চাবো ভাই টেন মিলিয়ন ডলার আমি বুঝতেছি না অ্যাকচুয়ালি যে আমাদের বাইকটাকে কোন জায়গার মধ্যে রাখবো ল্যাম্বরগিনি এগুলো সাথে কি রাখবো অ্যান্ড এখান দিয়ে কি সেল করবো ভাই এখানে এক পাশে দিয়ে দিই এখানে আমার এই বাইকটা ছাড়া আর কোনো বাইকই নেই সো জাস্ট অনলি একটা বাইকই আছে লেটস গো আমি বাইকটা কে জায়গার মধ্যে পার্ক করি দেন আমি এখানে সেলের জন্য দাঁড়ায় যাই দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা কাস্টমার আসছে সো আমি ওকে টেন মিলিয়ন ডলার বলেছি বাট ওই কাস্টমারটা বলতেছে বাইকটার দাম কিন্তু অনেক কম এটা মানে ফাইভ টু সিক্স মিলিয়ন ডলার দিয়ে বাইকটা মার্কেটে অ্যাভেলেবেল বাট তার কাছে আমাদের বাইকটা ভালো লাগছে সো এই জন্য সে আমাদের বাইকটাকে সেভেন মিলিয়ন ডলার দিয়ে বলছে বাট এখন আমার কাছে এছাড়া এখনো ওয়েও নাই সো আমার যতটুকু মনে হচ্ছে ভাই সেভেন মিলিয়ন ডলারের বেশি আমরা এই বাইকটাকে সেল করতে পারবো না তো এই জন্য আমরা এখন যেটা হচ্ছে আমাদের বাইকটাকে সেল করে দেবো সেভেন মিলিয়ন ডলার দিয়ে সাইড ইউ ক্যান সি আমরা আমাদের বাইকটাকে সেল করে দিয়েছি অ্যান্ড এই মহিলাটা মূলত আমাকে আমাদের অনলাইন ব্যাংকিং মানে আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মধ্যে টাকাটা ট্রান্সফার করে দিয়েছে মোবাইল দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের বাইকটা নিয়ে চলে যাচ্ছে সো পিগাসি বাইকটাও সেল করে দিয়েছি আহ এখন জাস্ট আমাদের মাত্র একটা গাড়ি আছে সেটা এই গাড়িটা এখনও পর্যন্ত আমরা ঠিক করতে পারি নাই সো ইন টোটাল এখন আমাদের কাছে রয়েছে টোয়েন্টি ফাইভ মিলিয়ন ডলার সো আমরা যদি এই গাড়ি সবগুলো ঠিক করতে যদি টোয়েন্টি মিলিয়ন ডলার দিই তাহলে এক্সিস্টিং আমাদের কাছে থাকা অনলি ফাইভ মিলিয়ন ডলার আমরা যদি তিন নম্বর গাড়িটাকে ঠিক করতে পারি তাহলে ওই গাড়িটা সেল করে যে টাকাগুলো পাবো সেগুলো সবগুলো আমাদের প্রফিট থাকবে অ্যান্ড এই সবগুলো টাকা দিয়ে মূলত আমরা যাবো লিভার্টি সিটিতে দেন এখানে অনেকগুলো বাইক ইম্পোর্ট করবো আমাদের শোরুমের জন্য বাইদে আমি এখানে একটা ক্যাব বুক করছি একটু ওয়েট করতে হবে ক্যাবের জন্য অ্যান্ড দেন আমি ওই ক্যাপটা নিয়ে চলে যাব সোজা লস অ্যান্ড টসে বাইদ ওই ক্লিপটা আমি পরবর্তীতে রেকর্ড করতে দিই সেটা হচ্ছে আমি যখন গেম প্লে করেছিলাম তখন নোটিস করি নাই সেটা হচ্ছে আমি এখানে অলমোস্ট দুই ঘন্টা ধরে রেকর্ড করছি বাট আমার ভিডিওর যে গেম প্লে না ভাই গেম প্লে সাউন্ডটা রেকর্ড হয় নাই জাস্ট ইমাজিন করেন আপনারা বলেন না ভাই কেন ভিডিও দিতে লেট হয় মাঝে মধ্যে এমন হয় পুরো ভিডিও রেকর্ড করছি বাট লাস্টে গিয়ে গেমটা ক্র্যাশ করে গেলো তো সব কিছু নষ্ট হয়ে গেছে এরকম আমার সাথে অনেকবার হয়েছে সো এই জন্য ভিডিও হয়েছে অনেক লেট হয় বাট তারপর আপনার মাথায় চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন না ভাই এত কষ্ট করে ভিডিও বানায় আপনাদের জন্য সরি ফর দ্যাট এখানে গেম প্লে সাউন্ড তেমন একটা শুনবেন না সো আমি ট্রাই করবো এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক অ্যাড করে দেওয়ার জন্য অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে ক্যাব বুক করেছি সো এখন আমি যেটা বলছি সেটা হচ্ছে এই ক্যাবটা নিয়ে চলে যাবো জ্বালাও স্যান্ড হচ্ছে বাট কত হচ্ছে ভাই অনেক টাইম লাগাবে অনেক টাইম ক্যাব নিয়ে যেতে বাট আমার কাছে একটা অপশন আছে সেটা হচ্ছে আমি যদি ওকে এক্সট্রা মানে দিতে সে তাহলে আমাকে ইনস্ট্যান্ট নিয়ে যাবে সো এটাও করতে পারে এটা কিন্তু একটা অপশন ভালো বাট কত হচ্ছে কি জানেন মানে টাকা অনেক নেয় ভাই নর্মালি ট্যাক্সি যে ভাড়া ভাই তার থেকে দ্বিগুণ নিবে যদি আমরা এখানে ইনস্ট্যান্ট স্কিপ করতে যাই আপনারা অনেকে হয়তো ভাবতে পারেন যে আমরা যে আমাদের সিক্রেট বেসটা নিয়েছি সেটার কি হবে বা সিক্রেট বেস কাজ আমরা কবে করবো অনেকে আমাকে এটাও কোয়েশন করতে পারেন যে আন্ডার ওয়াটার মার্ফিয়ার যে বেস্টার মধ্যে আমরা গিয়েছিলাম ওই যে সিক্রেট টানেলের মধ্যে ওটার বিরুদ্ধে আমরা ওয়ার কবে করবো সো তাদের উদ্দেশ্যে বলি আমি মেনলি বা এখানে একটু জাস্ট ওয়েট করতে দিই সেটা হচ্ছে আমাদেরকে ভালো একটা স্পোর্টস করতে হবে আমার কিছু টাকা লাগবে দেন আমার কিছু ওয়েপন লাগবে একটা গ্যাং বিল্ড করতে হবে বাট এই সব কিছুর আগে আমার মতো তবে বেশি কিছু টাকা পয়সা নিজের কাছে থাকতে হবে সব থেকে বড় কথা হচ্ছে ভাই শোরুম এমন একটা বিষয় আমি চাইলে বা এটা এখন বন্ধ করতে পারবো না যেহেতু ওটা রানিং হয়েছে আমরা আগে আমাদের শোরুমের কাজটাই কমপ্লিট করি বা শোরুমটাকে একটা লাইনে আনি দেন আমরা যে সময়টা পাবো তখন গিয়ে মূলত আমরা আমাদের গ্যাং এর কাজগুলো করবো তো এই জন্য মূলত আমি এখন আমাদের
এই বিষয়টা একটু জেনে নিই আর তাছাড়া হ্যাঁ ভাই ব্যানির ফ্রেন্ডটা কোন জায়গার মধ্যে আছে বা আমাদেরকে মিলে কি করতে হবে গাড়িটা ঠিক করতে হলে তো ব্যানি আমাকে তার ফ্রেন্ডের গ্যারেজের লোকেশানটা আমাকে দিয়ে দিয়ে দিয়েছে এটা হচ্ছে মূলত ভাই প্যালেটোতে যেখানে মূলত আমরা একদম ফার্স্ট যারা আমাদের জিটি ভাবে ফুল সিরিজটা দিতে দেন তারা কিন্তু জানেন আমরা প্যালেটো শহরের একটা ম্যাম থেকে আমরা মূলত আমরা অনেক গাড়ি আনছিলাম আগে সো ওইখানে মূলত একটা গ্যারেজ আছে যেখানে মূলত ব্যানির ফ্রেন্ড কাজ করে বাট সে আমাকে একটা কথা বলছে যেটা হচ্ছে আমরা যাতে করে ব্যানির ফ্রেন্ডকে কোনো টাকা পয়সা না দিই কথা বলতে তবে আমরা যদি ব্যানির ফ্রেন্ডকে টাকা দিতে যাই তাহলে অনলি এই গাড়িটা ফিক্স করতে সে আমাদের থেকে থার্টি মিলিয়ন ডলার নেবে তো ব্যানি বলতে তো ওর ফ্রেন্ডকে ওই টাকা দেবে জাস্ট তিনটা গাড়ি বিনিময়ে আমরা ব্যানে যদি টোয়েন্টি মিলিয়ন ডলার দিই তাহলে এটা অ্যানাফ তার জন্য আর তাছাড়া ব্যানে বলতে বাইরে ওর ট্রাকটা আছে আমরা ওই ট্রাকটা নিয়ে এখন এই গাড়িটাকে নিয়ে চলে যাবো সোজা প্যালেটোতে সোলেস গো আমি একটা বিষয় নিয়ে খুবই এক্সাইটেড সেটা হচ্ছে আমরা যখন লিবার্টি সিটিতে যাব তখন লিবার্টি সিটিটা একটু এক্সপ্লোর করবো আপনাদেরকেও দেখাবো আর সব থেকে বড় কথা হচ্ছে লিবার্টি সিটি থেকে ভাই গাড়ি ইম্পোর্ট করে মজা আলাদা কত এখানে অনেক কম দামে গাড়ি পাওয়া যায় তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন ভ্যানির ওই ট্রাকটা দুইটা ট্রাক ছিল গত পাটের মধ্যে আমরা এখানে দুইটা ট্রাক দেখছি বাট একটা মেবিক তার কোনো ফ্রেন্ড বা কেউ নিছে যেমনটা গত পাটের মধ্যে আমরা আনছিলাম ওর ট্রাকটা তো এখন আমাদেরকে যেটা করতে হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই ট্রাকের মধ্যে আমাদের ওই ভাঙা গাড়িটাকে ইম্পোর্ট মানে ঢুকাইতে হবে এটা মিললে একটা ল্যাম্বোর কিনি যেটা আমাকে ব্যানে বলছিল তো গাড়িটাকে মূলত এটার মধ্যে ইম্পোর্ট করতে হবে দেন আমাকে মূলত এই গাড়িটা নিয়ে চলে যেতে হবে সোজা প্যালেটো শহরে রাইট অনেক কষ্ট করে দেখতে পাচ্ছেন আমরা আমাদের ট্রাকের মধ্যে গাড়িটাকে লোড করে নিয়েছি তো এখন আমরা যেটা সেটা হচ্ছে এটা নিয়ে চলে যাবো সোজা প্যানির ওই ফ্রেন্ডের গ্যারেজের কাছে যদিও এটা অনেক দূরে সেটা হচ্ছে প্যালেটো শহরে তো প্যালেটোতে আমরা অনেকবার গিয়েছি অ্যান্ড আই ডোন্ট নো ওয়াই প্যালেটো শহরটা আমার কাছে একটু ভালো লাগে কতটা মানে নিট অ্যান্ড ক্লিন একটা সিটি অ্যান্ড অনেক সুন্দর লাগে সিটিটা দেখতে একদম ছোটোখাটো একটা সিটি লস অ্যান্ডেলসের মধ্যে বাইক কি ট্রাফিক কি ঘিবিঝিবি একটা অবস্থা বাই দা এখন আমাদেরকে এই ট্রাকটা নিয়ে যেতে হবে মূলত প্যালেটোতে অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন অনেকক্ষণ পরে আমরা চলে আসছি প্যালেটো শহরে সো এখন আমাদেরকে যেটা কথা সেটা সামনে যেতে হবে অ্যান্ড লোকেশানটা মূলত আমাদেরকে দিয়েছে ব্যানি একটু সামনেই বাট হ্যাঁ এতটাও কাছে না মোটামুটি একটু দূরে আছে যে আমরা এখানে ভিতর দিয়ে ঢুকছি কি বলে মেইন হাইওয়ের ওইখানে পাই প্রচুর পরিমাণে জ্যাম লাগছে যার জন্য আমি এখানে ভিতর দিয়ে ঢুকে গিয়েছি তো আমাদেরকে আমি যেটা করতে হবে এখানে যেতে হবে রাইট দেন এখানে একটু সামনে গিয়ে আমাদেরকে লেফট নিতে হবে গাইজ এই যে আমাদেরকে যেটা করতে হবে এখানে সামনে যেতে হবে দেন এখান দিয়ে নিতে হবে লেফট অ্যান্ড ভাই দেখতে পাচ্ছেন এখানে কি বলে একটা টাকার গাড়ি আছে আমরা চাইলে গাড়িটা এখান থেকে হাইস্ট করতে পারি মানে কি বলে গাড়িটার এখানে মানে টাকা চুরি করতে পারি বাট ভাই এখন এগুলো ছোটোখাটো এগুলো করবো না এখানে আবার টাকা চুরি করলে আর করতেই পাইতে পারি বাট হ্যাঁ আমরা চুরি করবো বড় সরো এফ আইবি স্টিভের মাধ্যমে আমরা চুরি করবো এনিও এখন আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এটাকে এই জায়গার মধ্যে লাগাতে হবে দেন যে আপনার এখানে যে গ্যারেজটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে মূলত ব্যানির ফ্রেন্ডের গ্যারেজ আমাদেরকে যেটা করতে হবে এই গাড়িটাকে মূলত এই গ্যারেজের মধ্যে ঢুকাইতে হবে আর রাইট দেখতে পাচ্ছেন আমরা চলে আসছি ব্যানির ফ্রেন্ডের গ্যারেজের ভিতরে অ্যান্ড আমরা ভাই গাড়িটাকে ভিতরে নিয়ে আসছি অ্যান্ড সামনে রয়েছে মূলত ব্যানির ওই ফ্রেন্ডটা আই ডোন্ট নো বাই ব্যানির ফ্রেন্ড কেমন কাজ করে ব্যানির ফ্রেন্ডের কাছে এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স বাইদে আমি এখন যেটা সেটা হচ্ছে ব্যানির ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলবো অ্যান্ড ওকে বলবো যে আমাকে ব্যানি পাঠাইছে এখানে আমি এখানে ব্যানির ফ্রেন্ডকে বলেছি যে আমাদেরকে ব্যানি পাঠাইছে এখানে অ্যান্ড ও আমাকে বলতে পারি কোনো সমস্যা নাই ব্যানির সাথে এই বিষয়ে সে কথা বলছে আমাকে বলছে আমি যাতে করে জাস্ট এখানে গাড়িটা রেখে এখান থেকে চলে যাই অ্যান্ড আগামীকালকে যাতে এখানে আসি অ্যান্ড আগামীকালকে ভাই সকাল সকাল যাতে এখানে আসি কত সে বলতেছে ভাই আজকে রাতের মধ্যে গাড়িটাকে ঠিক করে ফেলবে অ্যান্ড সকালে এসে যাতে করে আমি গাড়ি এখান থেকে নিয়ে যাই আর ভাই টাকার ব্যাপারে ও বলছে ভাই সমস্যা নাই টাকা ওকে ভাই ব্যানি পে করবে ব্যানি নাকি ওকে বলে দিয়েছে যে আমি মানে ও যাতে করে মাইকেল থেকে বা আমার থেকে কোনো টাকা না নেয় আর এটা হচ্ছে মূলত ব্যানির ফ্রেন্ডের হাউস ভাই হাউস কিন্তু আমাকে অনেক ভালো লাগছে এরকম হাউস যদি একটা মানে এটা এরকম একটা হাউস নিতে পারলে আমাদের হয়ে যাইতো এত কষ্ট করে ভাই এত ওয়ান মিলিয়ন ডলার দিয়ে বিশাল হাউসটা নিছি আমরা এটা সুবিধা হচ্ছে এটাই যেটার সাথে একটা অ্যাটাচ করা গ্যারেজ আছে আমরা চাইলে আমাদের গাড়িগুলোকে গ্যারেজের মধ্যে রাখতে পারি উইচ ইস রিয়েলি গুড ভাই সমস্যা নেই পরবর্তী আচ্ছা এটা কি এটা মেবি ওয়াশরুম তার না ভাই দেখেন এখানে মিটিং করার জন্য মিটিং এর ইয়েও আছে ভাই এটা তো অনেক ভালো লাগছে আমার কাছে এই ফ্ল্যাটটা ফ্ল্যাট না এটা একটা বাড়ি ভাই তো আমি এখন যেরকম সেটা হচ্ছে থেকে বেরিয়ে যাবো লেটস গো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফাইনালি আমরা বাইরে আসছি এখন আমি যেটা করবো সেটা হচ্ছে এই ট্
আজকে রেস্ট করতে হবে একটু আমাকে রাইট আমরা চলে আসছি আমাদের বাড়ির কাছে একটু সামনে যেতে হবে দেন রাইট নিতে হবে এটা অনেক ভালো লাগে একটা বিষয় ভালো লাগছে সেটা হচ্ছে আমাদের বাড়িটা ট্রাভেলের কাছেই আছে বাট প্যারা হচ্ছে এইটাই লস অ্যাঞ্জেলেসে যাওয়া লাগতেছে আবার লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে আসতে হচ্ছে আমরা চাইলে কিন্তু ভাই স্যান্ডি শোর্স কে কেন্দ্র করে একটা বিজনেস লঞ্চ করতে পারি মানে আমরা যা স্যান্ডি শোর্সের মধ্যে বিজনেস করব এখন তো ভাই বিজনেস করতেছি লস অ্যাঞ্জেলেসে সো এরকম একটা বিজনেস রান করব কিনা বাট একটা কথা কি জানেন ভাই স্যান্ডি শোর্সের মধ্যে কিন্তু এরোপ্লেনের মানে বিজনেস কিন্তু অনেক ভালো চলে সো আমরা চাইলে এটা করতে পারি সো সবাই একটু প্লিজ কমেন্টসে জানাবেন এরকম কোন বিজনেস আমরা স্টার্ট করব কিনা বাই দ্য ওয়ে ভাই দেখতে পাচ্ছেন আমরা ঘরে চলে আসছি এখন জাস্ট ভিতরে গিয়ে একটা ঘুম দেবো হোয়ার ইজ মাই বেডরুম ভাই এই যে এটা হচ্ছে আমাদের বেডরুম এখন ভাই আজকে আমি এখানে রেস্ট করব দেন আগামীকালকে আপনাদের সাথে দেখা করবো হ্যাঁ গুড মর্নিং দেখতে পাচ্ছেন সকাল হয়েছে আর তাছাড়া ওয়েট ভাই এখন কয়টা বাসে থাকে একটু সেটা দেখি এখন বাসতেছে ভাই নয়টা ও পাঁচটা পঁচিশ ভাই লিটারেলি পাঁচটা বাসতে আজকে ভাই তাড়াতাড়ি উঠে গিয়েছি ভাই দেখো এখন আমাদের যেটা করতে হবে এখান থেকে আমাদের টাকাগুলো নিতে হবে ওকে দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখানে আমাদের ব্যাগটা নিয়েছি সো এখানে আমরা চাইলে আমাদের বাইকটা নিয়ে এখন যাইতে পারি ব্যানের কি বলে ফ্রেন্ডের গ্যারেজে বাট ভাই এখন তো যদি বাইক নিই তাহলে বাইকটা নিয়ে আবারও আসতে হবে এখানে আবারও যাইতে হবে এখানে ভাই এত কিচ্ছা কাহিনি ভালো লাগতেছে না আমার এমনিতে আজকে অনেক ঘুরাঘুরি করছি সো ভাই আমি এখন যেটা হচ্ছে একটা ক্যাব বুক করব দেন আই মিন ট্যাক্সি করে এখন চলে যাব ব্যানির ওই গ্যারেজের কাছে একটা ট্যাক্সিওয়ালাকে ফোন করি ওকে আমাদের ট্যাক্সি চলে আসছে ভাই দেখতে পাচ্ছেন সকাল সকাল আমরা ট্যাক্সির মধ্যে বসছি ভাই অনেক মজা লাগতেছে কিন্তু এখন কত থেকে জানেন আমরা ব্যানের ফ্যান থেকে গাড়িটাকে রিপেয়ার করে আনতে পারবো এটা এটা ইটস নট এ বিগ ডিল বাট প্রবলেমটা হচ্ছে এই জায়গার মধ্যে সেটা হচ্ছে এই গাড়িটাকে কাস্টমাইজ করার জন্য বা এটার কি বলে টিউন করার জন্য গাড়িটাকে আমাদেরকে আবার নিতে হবে ব্যানির কাছে খেয়ে ভাই দেখেন একটুখানি আলো উঠছে এখন গিয়ে ওয়েদারটা অনেক সুন্দর লাগতেছে অনেক ভালো লাগতেছে ভাই তো আমি এখানে ব্যানির ফ্যান্ডের গ্যারেজের ওইখানে যাই ড্যান ফিরতেছে ওকে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ট্যাক্সি আমাদেরকে একদম ব্যানের ফ্রেন্ডের গ্যারেজের একদম কাছে নিয়ে ফেলাইছে বাট একটা বিষয় কি জানেন এটা কিন্তু অনলি গ্যারেজ না মানে ব্যানের ফ্রেন্ডের পুরো হাউস প্লাস পাশাপাশি ওর গ্যারেজ অ্যান্ড ওয়েট আমাদের গাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন ঠিক হয়ে গিয়েছে আই গেস দেখে তো ভাই মনে হচ্ছে বাইদে ভাই ব্যানের ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলি হ্যাঁ দেখি ভাই কি বলে গাইজ ব্যানের ফ্রেন্ড বলতেছে এই গাড়িটাকে সে ফুললি রিপেয়ার করে ফেলেছে বাট গাড়িটা কিন্তু একটুখানি ও টিউন করা হয় না মানে গাড়ি স্পিড গাড়ির সাউন্ড এগুলো একদমই নর্মাল হয়ে আছে তো আমরা এখন গাড়িটাকে তেমন আমরি স্পিডে চালাতেও পারবো না কোথায় গাড়িটার মধ্যে টিউন করার অনেক কিছু বাকি আছে যেগুলো ব্যানি করবে আর তাছাড়া সে বলতেছে কি জানেন ভাই সে জাস্ট কোনো রকম গাড়িটাকে পেন্টিং করছে আমি যাতে করে ব্যানের মাধ্যমে পেন্টিং করা নেই ব্যানের ফ্রেন্ডও সেম কথা বলতেছে সেটা হচ্ছে এই গাড়ির টিউন করার জন্য ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সার্ভিস দিয়ে বলতে ব্যানি ব্যানের মতো করে ভাই কেউ গাড়িকে কাস্টমাইজ বা টিউন করতে পারবে না রাইড দেখতে পাচ্ছেন আমরা আমাদের নতুন গাড়িটা নিয়ে বের হয়েছি এটার বাই কি বলো সাউন্ডটা তেমন একটা ভালো লাগতেছে না অ্যান্ড কত হচ্ছে কি জানেন এটার মধ্যে যে আপনার স্পিড যেটা সেটা আমার মনে হচ্ছে তেমন একটা বেশি হবে না বাট এই গাড়ির একটা জিনিস অনেক ভালো সেটা হচ্ছে এই গাড়িটার বাই কি বলে গ্রাউন্ডনেসটা দেখেন একদম মাটির সাথে বেজে আসে ভাই এটা কিন্তু অনেক ভালো লাগছে কথা হচ্ছে কি জানেন এই গাড়িগুলা মানে কি বলে আপনার মাটির রাস্তার মধ্যে ভাই তেমন একটা চালাতে পারবো না অনেক প্যারা খাইতে হবে চালাইতে গেলে বাট নো প্রবলেম আমরা এখন যেটা করবো এই গাড়িটা নিয়ে চলে যাব সোজা লস সেন্টারসে যদি এখন একদম বাজে একটা এক্সপিরিয়েন্স হবে এই গাড়িটার সাথে এটা ব্যানের ফ্রেন্ড অলরেডি বলে দিয়েছে যে গাড়িটার মধ্যে এখনো ভালো করে কোনো টিউনি করা হয়নি তো এটা ভাই ব্যানি করবে অ্যান্ড দেন গিয়ে ভাই ফাইনালি এই গাড়িটা চালাই অনেক মজা অল রাইট আমরা ফাইনালি চলে আসছি লস সেন্টারসে অ্যান্ড আপনার ব্যানের শোরুমের সরি ব্যানের গ্যারেজের কাছেও চলে আসছি আজকে আমাদের শোরুমে ভাই যাওয়া হয় নাই যাবো কি ভাই আমাদের শোরুমের মধ্যে কোনো গাড়িই তো নেই ভাই ওইখানে জাস্ট আমাদের ল্যাম্বোর টেকটিকেটা পরে আছে আর কাস্টমার ভিট করতেছে ফ্র্যাঙ্কলিন অ্যান্ড ট্রাভেল ভাই সামাল দিতে পারতেছে না ভাই ওরা ওরা দেখুক আমি জাস্ট মানে কি বলবো শোরুমে গাড়ি আনার ব্যবস্থা করি আর যাই দেখতে পাচ্ছেন আমরা এই গাড়িটাকে ভিতরে নিয়ে আনছি সো এখন আমাদেরকে ভাই ব্যানির সাথে কথা বলতো ব্যানিকে জাস্ট এটাই বলবো সে যাতে করে এই গাড়িটাকে ভাই তার মতো করে ভাই কাস্টমাইজ করে রিপেয়ার করে বাট একটা কথা হচ্ছে কি জানেন আমি জাস্ট ওকে জিজ্ঞেস করে দেখি এই গাড়িটা এই কোনোভাবে গোল্ড কালার করা পসিবল কি না তো আমি এখন যেটা করে সেটা ভাই ব্যানিকে এগুলো বলবো অ্যান্ড দেন দেখি ভাই ব্যানি গাড়িটাকে কীরকম করে কাস্টমাইজ করে তো ব্যানি বলতে তো জাস্ট ওকে তিন চার ঘন্টা সময় দেওয়ার জন্য সে ওর কাজটা একদম আরামসে করবে আর আমি যাতে করে এখানে একটু ভাই রেস্ট করি তো আমার যেহেতু এখন কোনো কাজ নাই এখানে একটু ওয়ে
চাকা গুলো দেখেন একবার ভাই তবে আমি এখানে ব্যানিকে 18 মিলিয়ন ডলার দিয়ে দিয়েছি এন্ড বাকি 2 মিলিয়ন ডলার তাকে আমি আমার ব্যাংকে ট্রান্সফার করে দিয়েছি সো এই মুহূর্তে আমাদের ব্যাংকে আছে অনলি 5 মিলিয়ন ডলার এন্ড আমাদের একটা গাড়ি আছে সেটা হচ্ছে এইটা একটা ল্যাম্বোরগিনি এটার নাম কি আমি জানি না কেউ জানলে কমেন্টে জানান গাড়িটা ভাই অসাধারণ একটা গাড়ি লাগতেছে আমার কাছে এন্ড এই গাড়িটা চালাই দেব গাড়িটা মালিক কেমন ভাই জাস্ট দেখেন একবার গাড়িটা কিন্তু অসাধারণ লাগতেছে বিশেষ করে গাড়ির চাকা গুলো জোস লাগতেছে কেউ দেখলে ভাই বুঝতেই পারবে না যে গাড়িটাকে আসলে অরিজিনাল গোল দিয়ে করা নাকি ভাই জাস্ট একটা কফি গোল দিয়ে জাস্ট একটা কালার করছে ও মাই গড এখন কত হচ্ছে ভাই গাড়িটা আমরা কত সেল করতে পারবো আমার তো মনে হচ্ছে এটা এখন তিরিশ চল্লিশ মিলিয়ন ডলার সেল করে ফেলতে পারবো ভাই দাদা গাড়ি এখন আমি যেটা বলছি এর হচ্ছে এই গাড়িটা নিয়ে চলে যাবো একটু লস অ্যান্ডোসের এয়ারপোর্টে কত ভাই এই গাড়িটা আমরা পাইছি এর আগে এই গাড়িটা কখনো চালাই নেই আমি তো একটু চালিয়ে তো দেখতেই হবে অ্যান্ড গাড়িটার স্পিড কেমন সেটাও আমাদেরকে দেখতে হবে তো এটা আমার অনেক ভালো লাগে কোন একটা গাড়ির স্পিড চেক করে স্পিড টেস্ট করে এটা আমার অনেক মজা লাগে এখন যাবো আমরা লস অ্যান্ডোসের এয়ারপোর্টে রাইট আমরা চলে আসি লস অ্যান্ডোসের এয়ারপোর্টে সো একটু দেখি ভাই এটার স্পিড কেমন মিনিমাম তো থ্রি হান্ড্রেড কিলোমিটার উঠতেই হবে বাট দেখি এর থেকে বেশি আসে কিনা কিন্তু কত হচ্ছে কি জানেন ভাই এই গাড়িটার পিছনে যে এক্সস্ট গুলো खेल गाड़ी गोल्ड कार ভাবতে চাইবে টোয়েন্টি ফাইভ মিলিয়ন ডলার জিজ্ঞা বলবো দেখি ভাই যদি না দেয় তাহলে টোয়েন্টি মিলিয়ন ডলার দিয়ে দিবে গাড়িটা ভাই এই লোকটাকে টোয়েন্টি ফাইভ মিলিয়ন ডলার বললাম মানে ভাই পঁচিশ মিলিয়ন ডলার সে রাজি হয়ে গেছে আমি বুঝলাম না এই লোকটাকে আমি গাড়ির দাম কম বলে পেলাম নাকি ভাই বলার সাথে সাথে লোকটা আরে আরে ভাই দেখ দেখে গাড়ি চালা একটা বিষয় আমার মাথায় ধরতেছে না টোয়েন্টি ফাইভ মিলিয়ন ডলার বললাম কিছুই আস করে নাই পঁচিশ মিলিয়ন ডলার দিয়ে গাড়িটা নিয়ে চলে গেছে আমি ভুল করেছিলাম মেবি এটা ভাই থার্টি মিলিয়ন ডলার বলা উচিত ছিল আমি ভাবছিলাম তো ভাই পঁচিশ মিলিয়ন না দিলে টোয়েন্টি মিলিয়নে সেল করে দেবো এনিমে এখন আমাদের কাছে সব মিলিয়ে রয়েছে থার্টি মিলিয়ন ডলার যেটা আমি কল্পনাও করি নাই যে আমার কাছে এত টাকা আসবে জাস্ট এই তিনটা গাড়ি সেল করে লেটস গো এখন আমাদেরকে যেতে হবে মূলত ভাই লিভার্টি সিটিতে ভাই দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখানে ট্যাক্সি তো উঠছি এখন আমরা যাচ্ছি মূলত আমাদের বাড়িতে এখন একটা কথা আমার মনে পড়ছে সেটা হচ্ছে আমি কিন্তু আপনাদেরকে বলেছিলাম যে আন্ডার ওয়াটার আমি যাব অ্যান্ড ওইখানে গিয়ে আমরা আন্ডার ওয়াটার থেকে কন্টেনার গুলো তুলে আনবো তো এটা একটু আমাকে লিভার্টি সিটি যাওয়ার আগে একটু দেখে আসতে হবে আমি ভাই আজকে আন্ডার ওয়াটার থেকে কন্টেনার তুলবো না বজ আজকে ভাই ওইরকম তেমন একটা সময় নেই আর একটা কথা হচ্ছে কি জানেন আমাকে এফআবি রিসিভ আরো একটা লোকেশন দিয়েছে যেখানে নাকি একটা কার্গো প্লেন ক্র্যাশ হয়ে পড়ে जाबाटी 
বিকজ লিবার্টি সিটিতে গিয়ে আমি জাস্ট ডিল করে আসব দেন লস অ্যান্ডোস এসে অনলাইনে ব্যাংকের মধ্যে আমাদের আমি যার সাথে ডিল করব তাকে মধ্যে আমরা টাকাগুলো পে করে দেবো বাইদে আমি এখন যেটা করবো আমাদের ব্যাগটাকে আমাদের ঘরের মধ্যে রাখবো দেন আমাদের বাইক ট্রেন চলে যেতে হবে সোজা লস অ্যান্ডোসের সমুদ্রের বিচের পার অলরাইট আমাদের টাকাগুলো এখানে রেখে দিয়েছি এখন তারাদের আমাদের বাইক ট্রেন আমাদেরকে যাইতে হবে মূলত লস অ্যান্ডোসের সমুদ্রের বিচের ওইখানে অ্যান্ড ওইখান থেকে আমরা আন্ডার ওয়াটার যে কস্টিউমটা পড়ছিলাম না ওই কস্টিউমটা আবারও পড়বো আই মিন ভাড়া নেবো ওইটা তো ওই কস্টিউম দিয়ে মূলত আমরা যাবো বলতে আন্ডার ওয়াটার জাস্ট একটু দেখে আসবো যে ওইখানে কি রকম মানে কি বলো আইটেম আছে তাহলে হয়তো বা নেক্সট পার্টের মধ্যে আমরা ওইখানে যাবো কারণ ভাই আজকের ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে আই নো অলমোস্ট ভাই তিন ঘন্টা প্লাস গেম খোলা শেষ আই ডোন্ট নো ভিডিওটা কাট করে ভাই কতটুকু ছোট করা হবে ওই জন্য আমি চাচ্ছি না আজকে ভিডিওটা বেশি বড় করতে অলরাইট দেখতে পাচ্ছেন আমরা চলে আসি লস স্যান্টস এর ওই বিচের ওইখানে অ্যান্ড এই যে এই দোকান সরি এখানে এটা না এই যে এই দোকান থেকে মূলত গত পার্টের মধ্যে আমরা ওই কস্টিউমটা পারচেস করে দিলাম বাইদেও আমাদের বাইকটাকে ভাই এই জায়গার মধ্যে রাখি অ্যান্ড দেন আমি এখন যেটা করি সেটা হচ্ছে এখান থেকে কস্টিউম পড়বো পরবর্তীতে জিমিকে বলে ভাই সে এই গাড়িটাকে আমাদের বাড়িতে পৌঁছাই দেবে রাইট অ্যাজ ইউ ক্যান সি আমরা এখানে আন্ডার ওয়াটার একটা কস্টিউম পড়ছি তো এখন যেটা করবো সেটা হচ্ছে এটা এগুলো মূলত ভাই স্কুবা ড্রাইভিংয়ের জন্য পরে আর কি তো আমরা যেটা ভাই সমুদ্রের নিজে যাব সো এই জন্য ভাই এগুলো পরে নিয়েছি বিকজ ভাই এতক্ষণ ধরে আমরা ভাই নিঃশ্বাস করতে মানে শ্বাস পালাইতে পারবো না তো এখন আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এখান থেকে একটা ওয়াটার স্কুটি নিতে হবে দেন চলে যেতে হবে ফার্স্ট লোকেশনের মধ্যে যেখানে আমরা মূলত গত পাটের মধ্যে গিয়েছিলাম সবার প্রথমে জাস্ট আমি এটা দেখে আসবো যে গত পাটের মধ্যে যে জায়গার মধ্যে আমরা জাহাজটা রেখে আসছিলাম ওইখানে কি ওই জাহাজটা আছে কি না বিকজ জাহাজ ছাড়া কিন্তু কোনোভাবে আমরা কন্টেনারগুলোকে পানি থেকে তুলতে পারবো না তো এটা আমাদেরকে চেক করতে হবে লেটস গো গাইড দেখতে পাচ্ছেন আমরা চলে আসছি ওই জায়গার মধ্যে যেখানে মূলত গত পাটের মধ্যে আমরা আমাদের জাহাজটা কেন ছিলাম বাট কথা হচ্ছে এখানে তো জাহাজটা নাই জাহাজটা আই হোক বা এখান থেকে নিয়ে গিয়েছে এটা একটা প্যারা এখন একটা আমাদেরকে আসলে একটা ভাই এফআইবি স্ট্রিমের সাথে কথা বলে একটা জাহাজ চুরি করে আমাদের কাছে রাখতে হবে পারমানেন্টলি যদি আমরা এখন থেকে আন্ডার ওয়াটার মিশনগুলো করি তাহলে এক্ষেত্রে একটা জাহাজটা আমাদের মাস্ট লাগবে এখানে জাহাজ নাই তো আমি একটা কাজ করি ভাই ওই জায়গার মধ্যে গিয়ে একটু দেখে আসি কার্গো শিপের ওইখানে যে কন্টেনারগুলো গত পাটার মধ্যে দেখতে এলাম ওগুলো কি এখন আছে কি না এটা জাস্ট একটু গিয়ে দেখে আসি অলরাইট এই জায়গার মধ্যে মূলত ওই দিন কার্গো শিপটা ছিল ওয়েট কী রে ভাই এখানে তো যদি কিছুই নেই ভাই এরা কি পুরো শিপটাই কি তুলে নিয়ে গেছে নাকি এখানে তো বিশাল একটা শিপ ছিল ভাই বুঝলাম না আমার মনে হচ্ছে কি জানেন গত পাটার মধ্যে আমি যে জাহাজ চুরি করেছিলাম কোনো একটা কানেকশনের মাধ্যমে হয়তো ওরা জেনে গিয়েছে যে জায়গার মধ্যে শিপটা ছিল অলরাইট আমরা এখানে আরও একটা লোকেশনের মধ্যে আসছি অ্যান্ড এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা বিমান পরে আসে ভাঙা ইউএস এটাই কি ভাই সেই কার্গো প্লেনটার কথা বলছে বাট এখানে তো কিছুই নেই কোনো কন্টিনিউ নেই কিছুই নেই এটার কথা কি এখন হিস্ট্রি বলছিলো বাট গত এপিসোডের মধ্যে আমি একটা ভুল করে ফেলছিলাম ওইখান থেকে কন্টেনারগুলো নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল বাট সমস্যা নেই জিটিএফ এর মধ্যে আরও অনেকগুলো জায়গা আছে যেখানে আন্ডার ওয়াটার মধ্যে আমরা মানে কি বলে হান্টিং করতে পারবো এই যে দেখেন একটু সামনে এসে আমরা এখানে পেয়ে গিয়েছি বাপরে এখানে ভাই কতগুলো কন্টেনার এই কন্টেনারের মধ্যে ভাই কিছু না কিছু তো মাস্ট আছে এগুলো অবশ্যই আমাদেরকে দেখতে হবে বাট কথা হচ্ছে আমি এখন ভাই এগুলো এখান থেকে নিব না কোথাও এগুলো নিতে গেলে আমাদের মাস্ট একটা জাহাজ লাগবে আর এই লোকেশানটা আমি মার্ক করে রাখতেছি এই লোকেশানের মধ্যে আমরা নেক্সট পার্টের মধ্যে আসবে একটা জাহাজ নিয়ে এখন জাহাজ কেমনি ম্যানেজ করবো সেটা আমরা জানি না নেক্সট পার্টের মধ্যে দেখা যাবে ভাই কোনো না কোনো একটা ভাবে ব্যবস্থা করে ফেলবো একটা জাহাজ দেন আমরা এই জায়গার মধ্যে আসবো শুধুমাত্র এটা না আরও অনেকগুলো জায়গা আছে অনেকগুলো জায়গা আমাকে এফ আইবিল স্ট্রিপ জাস্ট একটা আইডিয়া দিয়েছে যে আমি যদি আসলে এখানে ট্রিজার মানে কি বলে ট্রিজার হান্ট করি আন্ডার ওয়াটার থেকে তাহলে সে আমাকে মানে টেন প্লাস লোকেশান দিতে পারবে যেগুলোর মধ্যে থেকে আমরা ট্রিজার হান্ট করতে পারবো বাইদাও এখন আমরা এখান থেকে চলে যাবো কস টাইম ওয়েস্ট করতেছি আমি প্রচুর পরিমাণে আমাদেরকে যাইতে হবে মূলত লিবার্টি সিটিতে এখান থেকে আমাকে যেটা করতে হবে লস অ্যান্ডোসের ওই যে বিচের পার আবার যাইতে হবে দেন ওইখানে মূলত জাত থেকে এগুলো ভাড়া নিয়েছি এই ড্রেসগুলো তাকে আবার ব্যাক করে দিতে হবে দেন আমাদের ড্রেসটা নিয়ে একটা কি বলে ক্যাবে করে আমাকে চলে যেতে হবে মূলত এয়ারপোর্টে অ্যান্ড এয়ারপোর্ট থেকে আমরা প্লেনের টিকিট বুক করে চলে যাবো লিবার্টি সিটিতে ওকে আমরা ভাই বিচের পার থেকে উঠছি অ্যান্ড এখানে এই গাড়িটা পাইছিলাম এখান দিয়ে ভাই যার জন্য এখান থেকে চুরি করে নিয়ে নিয়েছি বা এখন আবার ট্যাক্সি বুক করব করতে হবে আবার যাইতে হবে অনেক প্যারা আমরা এখন যেটা করে সেটা হচ্ছে সোজা চলে যাবো লস অ্যান্ডস আমি এখানে অনেক বড় একটা পার্ট স্কিপ করে দিয়েছি
যারা জিটিএফ এর ফুল সিরিজটা দেখছেন তারা কিন্তু এটা অলরেডি জানেন এমন অনেক দিন যেটা যেটা হয়তো আমি নিজে ভুলে গিয়েছি বাট আপনারা বলেন নাই কথা আপনারা রেগুলার ভিডিও দেখেন আই নো অনেকেই আছেন আমাদের জিটিএফ এর সিরিজটাকে অনেক পছন্দ করেন তো কাদের কাদের ভালো লাগে অবশ্যই সবাই কমেন্টে জানাবেন আপনাদের কাদের কাছে আমাদের এই ভিডিওগুলো ভালো লাগে বাই দ্য ওয়ে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ল্যান্ড করে ফেলেছে এখন আমাকে যেটা করতে ফেলেছে এখান থেকে নামতে হবে লেটস গো আমরা নেমে গিয়েছি সো ভাই পাইলটকে ধন্যবাদ আমাদেরকে এখানে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এখন আমরা যেটা বসে হচ্ছে এখন সিটিতে যেতে হবে আমাদেরকে ভাই এই জায়গার মধ্যে আমি একটা গাড়ি পাইছিলাম এখানে কোনো পুলিশ ছিল না যার জন্য ভাই এখান থেকে গাড়িটা চুরি করে নিয়েছি মানে সিরিয়াসলি লিবার্টি দিদিতে আসতে না আসতে আমি এখানে চুরি করছি করতেছি কি রে ভাই এটা এমন করতেছে কেন এখানে দেখেন ভাই বাইক নিয়ে একটা লোক কি করতেছে অ্যান্ড এই গাড়ি নিয়ে এমন করতেছে কেন জানি না বাই দাওয়ে আমি ভাই এখান থেকে যাই একটা বিষয় লিবার্টি সিটিতে অনেক কমন সেটা হচ্ছে এখানে প্রচুর পরিমাণে জ্যাম পরে থাকে ভাই এখানে ট্রাফিক অনেক অনেক বেশি লেটস গো ভাই রাস্তাঘাটগুলো দেখেন কতটা সুন্দর লাগতেছে লস অ্যান্ডেলস রাস্তাগুলো যদি এমন হচ্ছে তাহলে অনেক ভালো লাগতো আর আই অফ জিটি সিক্স এর মধ্যে রাস্তা এমন হবে এমন অনেক সুন্দর হবে লস অ্যান্ডেলস রাস্তাগুলো হবে আমার কাছে কেন যেন একটু ভাঙাচোরা মনে হয় বাইদা আমি এখন যেটা করবো সেটা হচ্ছে একটা জায়গার মধ্যে গিয়ে একটু দাঁড়াবো দেন বিগ মাফে একটা ফোন করবো অ্যান্ড ফোন করে বলবো যে আমি এখানে কিছু বাইক অ্যান্ড কিছু কার নেব যদি আমি কিছু বাইক অ্যান্ড কার নিতে চাই তাহলে কার সাথে ডিল করলে আমাদের ভালো হবে অ্যান্ড বিগ মাফিয়ার কোনো ফ্রেন্ড আছে কিনা যাদের থেকে মূলত আমরা ডিল করে কিছু গাড়ি আমাদের বিজনেসের জন্য লস অ্যান্ডেলস ইম্পোর্ট করতে পারবো ভাই তো আমাকে একটা জায়গা দেখে এখানে একটু দাঁড়াইতে হবে অ্যান্ড ভাই আমি অলরেডি সিটিতে চলে আসছি রাইট ভাই এখানে ঘরগুলো কিন্তু অনেক সুন্দর লাগে মানে ঘর বাড়িগুলো অনেক সুন্দর লাগে লিভারে সিটিতে লস অ্যান্ডেলসের ঘরগুলো ঘর বাড়িগুলো কিন্তু যদিও এরকম না কোন জায়গার মধ্যে দাঁড়াইতে পারি বাই দা লেফট পাশে মনে হচ্ছে একটা পার্ক আছে এখানে হ্যাঁ ভাই এখানে একটা পার্ক আছে এখানে বসার মতো জায়গা আছে বসবো না যদিও আমি জাস্ট গাড়িটাকে একটু পার্ক করবো কয়েক এখানে যেখানে সেখানে গাড়ি পার্ক করলে সমস্যা অ্যাক্সিডেন্ট লেগে যাবে সো এনিও ভাই দেখতে পাচ্ছেন আমরা গাড়িটাকে পার্ক করছি এখন যেটা করে সেটা হচ্ছে ভাই বিগ মাফিকে একটা ফোন করবো অ্যান্ড জাস্ট ওকে ফোন করে এটা আস করবো যে আমরা গাড়ি ইম্পোর্ট করবো গাড়ি নিবো আমাদের লস অ্যান্ডেলসে কার সাথে ডিল করলে ভালো হয় যদি আপনারা জানেন বিগ মাফির সাথে কিন্তু আমাদের একটা ভালো সম্পর্ক রয়েছে তো বিগ মাফিয়ে বলতেছে আমার কি দরকার আমার কি বাইক লাগবে অনলি নাকি অনলি কি বলে আপনার ল্যাম্বর কিনি অথবা গাড়ি লাগবে আমি একটু বললাম যে আমি যদি মানে অনলি বাইক কিনি তাহলে কি রকম দামের মধ্যে বাইক কিনতে পারবো সো আমাকে বিগ মাফিয়া বলতেছে ভাই লস অ্যান্ডেলসের মধ্যে যে বাইকটা আমরা টেন মিলিয়ন ডলারও সেল করি এটা এখান থেকে আমরা টু মিলিয়ন ডলার দিয়ে পার্চেস করতে পারবো দেন পরবর্তীতে এটা তার ওয়ান মিলিয়ন ডলার আমাদেরকে ইনভেস্ট করতে হইতে পারে কত এখানে গাড়িগুলো কিন্তু ভালো করে টিউন করা থাকে না তো গাড়িগুলো টিউন করতে হবে তো জাস্ট দেখেন তিন মিলিয়ন ডলার যদি একটা গাড়ির পিছনে ইনভেস্ট করি বা বাইকের পিছনে ইনভেস্ট করি তাহলে অনলি একটা বাইক থেকে আমরা সেভেন মিলিয়ন ডলার প্রফিট করতে পারবো বাট সেম বিষয়টা কিন্তু আমরা গাড়ির মধ্যে পারবো না গাড়ির মধ্যে প্রফিট আছে বাট প্রফিট অনেক কম তো আমার কেন জানি মনে হচ্ছে আমার এখানে অনলি বাইক নিলেই অনেক বেশি ভালো হবে তো বিগ মাফি আমি একটা লোকেশান দিয়েছে যেটা হচ্ছে মূলত ফ্রেন্ডের অ্যান্ড ওইখানে গেলে নাকি আমরা ওর ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলে অনেকগুলো গাড়ি কিনতে পারবো অ্যান্ড সে আমাকে বলছে আমরা যাতে করে ওইখানে গেলে মাস্ট বিগ মাফিয়ার রেফারেন্স দিই বাট একটা বিষয় দেখেন লিভার্টি সিটিতে কতটা জোস ভাই রে ভাই আচ্ছা ওয়েট ভাই এখানে যে মেন যে জায়গাটা আছে না যেখানে মধ্যে কী বলবো আমরা অ্যাডের মধ্যে অথবা টিভির মধ্যে দেখি যে বড় বড় বিল্ডিংয়ের মধ্যে আপনার অ্যাড মানে অ্যাড ঝুলানো আছে এই যে ভাই দেখেন সামনে ও মাই গাড বাপরে কত বিশাল বিশাল ডিসপ্লে কত বিশাল বিশাল অ্যাড লাগায় রাখছে ভাই সিটিতে কিন্তু আসলে অনেক জো জিটিএ ফোরের মধ্যে জি লিবার্টি সিটিটা ইউজ করা হয়েছে জিটিএ ফোরের ভাই গ্রাফিক্সটা ভালো লাগে না ভাই কেন জানি না আমি ভাই জিটিএ ফোরটাও খেলতাম ও ভাই জায়গাটা কিন্তু আসলেই অনেক জো ভাই ওখানে যেতে পারলাম আমি লস অ্যান্ডেলসের মধ্যে এরকম কোনো জায়গা থাকলে কোথায় ছিল না ভাই কোথায় চলে আসছে এখান দিয়ে তো যাওয়ার কোনো রাস্তা নেই ব্যাগ যাইতে হবে ভাই তো আমি টাইম পাস না করি এখানে আমার কাছে সিটি এক্সপ্লোর করতে অনেক মন চাচ্ছে বাট সিটি এক্সপ্লোর করার মতো টাইম আমাদের কাছে নাই আমাদেরকে তাড়াতাড়ি যাইতে হবে সিটি এক্সপ্লোর পরে কোনো একদিন এসে বাইক করবো সমস্যা নেই ভাই আরও আসতে পারবো যেহেতু লস অ্যান্ডেলস থেকে লিবার্টি সিটিতে আসতে পারে এত বেশি প্যারা খাইতে লাগে না তো অনেক ইজিলি আমরা আসতে পারবো এখানে একটা জিনিস আপনাদেরকে দেখা এটা হচ্ছে বলতে হাইওয়ে অ্যান্ড দেখেন কতটা নিট অ্যান্ড ক্লিন এই হাইওয়েটা লস অ্যান্ডেলসের হাইওয়েগুলো ভাই ভাঙা চোরা কি একটা অবস্থা গাড়ি চালাইতে এখানে ট্রাফিক বাট হাইওয়েতে কিন্তু তেমন একটা ট্রাফিক নেই সিটিতে প্রচু
পার্টিটা হচ্ছে টর্ন বাইক ভাই রে ভাই টর্ন বাইক কিন্তু আমার অনেক আগে ছিল বাট আমি এখন টর্ন বাইক ইউজ করি না যদিও ভাই টর্ন বাইক গুলো দেখতে লুক ওয়াইজ কিন্তু অসাধারণ লাগে অ্যান্ড ও মাই গাড কতগুলো নিজে স্টোর ভাই এগুলো সবগুলো যদি আমার হইতো আমি যদি সবগুলো গাড়ির মালিক হইতাম ভাই জাস্ট ইমাজিন করেন আমার কাছে দশটা নিজে স্টোয়ার আছে তাহলে আমি সারাদিন শুধু নিজে স্টোয়ারই চালাইতাম বাপরে ভাই এখানে গাড়িগুলো তো গুণও শেষ করতে পারবো না তো আমি এদের থেকে পারমিশন নিয়ে কিন্তু ভাই বসছি ওরা বলতে পারে গাড়ির মধ্যে বসতে পারবো বাট গাড়িগুলো আমি চালাইতে পারবো না আই রে ভাই কতগুলো গাড়ি ভাই আমি একটু ওয়েট করি কদের বস আসু অ্যান্ড ওর সাথে কথা বলি অনেকে বলতে হবে যে আমাকে বিগ মাফিয়া পাঠাইছে অ্যান্ড দেন হয়তো সে আমাদেরকে একটা ডিসকাউন্ট দিবে বা আমাদেরকে অপরচুনিটি দিবে ভালো অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা লোক আসছে অ্যান্ড সে ভাই একটা গাড়ি নিয়ে আসে গাড়িটা কিন্তু আমিজিং ভাই দাও ওই লোকটার সাথে একটু কথা বলে অনেকে বলে যে আমাদেরকে বিগ মাফিয়া পাঠাইছে এখানে তো গাড়ি এখানে লোকটাকে বলেছি আমাদেরকে বিগ মাফিয়া পাঠাইছে অ্যান্ড বিগ মাফিয়ার সাথে ওকে ফোনে কথা বলাই দিয়েছি সো বলতে নো প্রবলেম ভাই ও আমাকে কি বলে মানে ট্রাস্ট নিয়ে কোনো ইস্যু নেই সে আমাকে গাড়ি দিতে পারবে এখন সে আমাকে বলছে আমার কয়টা ভেহিকল লাগবে আমরা কি বলেছি আমাদের টোটাল বিশটা বাইক লাগবে দশটা টর্ন বাইক দশটা কি বলে নিনজা এস টু আর সো বলতে কোনো সমস্যা নেই আমাদেরকে বাইকগুলো দিতে পারবে মজার কথা হচ্ছে একটা টর্ন বাইকের প্রাইস হচ্ছে টু মিলিয়ন ডলার করে বাট নিনজে স্টোরের প্রাইস এখানে একটু বেশি একটা ফাইভ মিলিয়ন ডলার করে তো নিনজে স্টোরের দামটাও একটু বেশি আমরা বেশি করে সেল করতে পারবো এখন ওকে বলছি ভাই আমরা কিন্তু একসাথে পুরো টাকাটা পে করবো না আমরা গাড়িগুলো সেল করার পরে ওকে টাকা দিব বাট হ্যাঁ অ্যাডভান্স হিসেবে ওকে আমরা টোয়েন্টি মিলিয়ন ডলার দেবো সে বলতে কোনো সমস্যা নাই যেহেতু আমরা এখানে বিগ মাফিয়ার রেফারেন্সে আসছি তো এটা ভাই ইজিলি সে দিতে পারবে কোনো সমস্যা নাই তাছাড়া ওকে আমি একটা প্রোপোজাল দিয়েছি সেটা হচ্ছে এখানে যাতে করে উনিশটা কি বলে বাইক পাঠাই একটা বাইক আমি একটু চালাবো কত আমার টর্ন বাইকটা চালাইতে অনেক মন চাচ্ছে আমি অনেকদিন ধরে বাইক চালাচ্ছি না তো বলতে কোনো সমস্যা নেই আমি এখান থেকে বাইক চালাতে পারবো দেখতে পাচ্ছেন ভাই এই লোকটা মূলত এখান থেকে গাড়িটা নিয়ে চলে যাচ্ছে ও ভাই ওর কাজ চলে যাচ্ছে ও যাচ্ছে এখানে আসুন আমার সাথে কথা বলার জন্য ভাই এখানে যারা আসে না ভাই সবাই অনেক বিজি ভাই বিজি যে দেখতে পাচ্ছেন চলে যাচ্ছে আমি এখন যাই তো ওকে মূলত বলছিলাম কি আমি জাস্ট বাইকটা একটু চালাবো দেন এই বাইকটাকে মূলত আমি এয়ারপোর্টে রেখে আসবো কারণ কার্গো প্লেনটা কিন্তু এয়ারপোর্ট থেকে গাড়িগুলোকে লস অ্যান্ডোসে নেবে যাতে করে এয়ারপোর্ট থেকে এই বাইকটাকে যাওয়ার সময় নিয়ে যায় সে বলতে কোনো সমস্যা নেই ভাই যেহেতু আমি ওর কাছে রিকোয়েস্ট করছি তাও আবার বিগ মাফিয়ার রেফারেন্স এসে সেই জন্য সে বলছে আমি এটা করতে পারবো তো এতটুকু বুঝলাম সেটা তাড়াতাড়ি যেতে মাথা গরম ব্যবসা লস যাচ্ছে যার জন্য হয়তো সব উড়াই ফেলতেছে বাইদ আমি এখানে বাইকটা রেখে এখান থেকে চলে যাই দেন এখান থেকে একটা ফ্লাইট বুক করে আবার যাইতে হবে লস সেন্টার ওকে দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখানে ফ্লাইট বুক করেছি তো আমরা এখন যাবো মূলত লস সেন্টারসে আবার একটা বাই বাই লিবার্টি সিটি আবারও দেখা হবে আবারও আসবো ভাই কোনো একদিন যদিও ভাই লিবার্টি সিটি তো অনেক কিছু আমরা এক্সপ্লোর করি নাই লাইক স্ট্যাচু অফ লিবার্টি আরও অনেক কিছু আছে যেগুলো আমরা ভিজিট করি নাই অন্য কোনো একদিন এসে আবারও ভিজিট করব এখন যাই ওকে ফাইনালি আবারও সেই চির চেনা লস সেন্টারসে আমরা আবারও ব্যাক করেছি এই লস সেন্টার আসলে কেন জানি একটু ভাই মানে কি বলে মনে হয় যে নিজের বাড়িতে আসছি বা এরকম কিছু একটা মনে হয় কল এই সাথে অনেক স্মৃতি জড়াই আছে ভাই ভিতরে ইন্টেরিয়র দেখেন বিমানের বাপ রে পুরো একটা মানে কি বলে প্রাইভেট জেট বুক করে আমরা গিয়েছি যদিও ভালোই টাকা লাগছে আমাদের যাইতে আসতে বাট নো প্রবলেম আই গেস এখানে কি বলে আমাদের গাড়িটা ইয়েটা ল্যান্ড করে ফেলছে 
আমাদের প্রাইভেট জেটটা একটু জাস্ট ওয়েট করে একটু পরে বলতে আমাদেরকে জেট থেকে নামতে হবে রাইট দেখতে পাচ্ছেন আমাদের জেটটা এখানে কি বলে ল্যান্ড করছে সো আমাদেরকে এখন যেটা করতে হচ্ছে এখানে আমাদের রিড উঠতে হবে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফাইলট অ্যান্ড বাই কি বলে ভাই চলে গেছে প্রাইভেট জেটটা এখান থেকে ওখানে একটা গাড়ি আছে আমি এখন যেটা বলছি এই গাড়িটা নিয়ে চলে যাবো আমাদের শোরুমে অ্যান্ড ওইখানে গিয়ে বলতে আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে দুইটা ট্রেলার নিয়ে আনতে হবে কজ এখান থেকে বাইক গুলো কিন্তু আমাদেরকে ট্রেলারে করেই নিতে হবে আমরা কিন্তু ভাই একটা একটা করে বাইক গুলো নিতে পারবো না তো যদিও অনেক প্যারা খাইতে হবে আমাদেরকে বাট এগুলো আমরা নেক্সট পার্টের মধ্যে করবো আজকের পার্ট টাইম অনেক বড় হয়ে গেছে ভিডিওটি কেমন লাগে অবশ্যই সবাই কমেন্টসে জানাবেন আর অবশ্যই এট থাউজেন্ড লাইক কমপ্লিট করবেন তাহলে ভাই নেক্সট পার্ট আপলোড করবা তাছাড়া ভাই সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন তাহলে ভাই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে পাঁচ লাখ সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট করে দেন অ্যান্ড যদি আপনারা টু মান্থের মধ্যে যদি ফাইভ লাখ সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট করতে পারেন তাহলে ভাই অনলি জিটি এফ আর মাইন্ড ক্রাফ্ট খেলবার কিছু না জাস্ট জিটি এফ এর মাইন্ড ক্রাফ্ট পাঠায় এই জন্য আপনাদেরকে অবশ্যই ফাইভ লাখ সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট করতে হবে তো যাই দেখো আপনার সাথে নেক্সট ভিডিওতে ততক্ষণ মধ্যে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন